పురాణం ఇంటి పేరుతో ప్రసిద్ధులైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య తొమ్మిదిలో జన్మించారు విజయవాడలో కాలేజీ చదువు పూర్తి చేసుకుని రైల్వే శాఖలో చాలా కాలం పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆంధ్రజ్యోతి సంవత్సరాలు సంపాదక బాధ్యత నిర్వహించి పురాణం సీత పేరిట ఇల్లాలి ముచ్చట్లు శీర్షికను చాలా సంవత్సరాల పాటు విజయవంతంగా నిర్వహించారు ప్రతిభకు నీలి కలకానిధి శివకాంత కథల సంపుటాలు ఆయన రాసిన సాహిత్య విమర్శలు రచయితగా శ్రీ పురాణం వారిని తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం గౌరవ డాక్టరేట్తో సత్కరించింది నీలి కథా సంపుటానికి ఒకప్పటి లభించింది తొలుతగా నీలి కథ అమెరికాలోని న్యూయార్క్ హెరాల్డ్ ట్రిబ్యూన్ నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ కథల శ్రీ పురాణం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో పరమపదించారు భౌతిక సౌందర్యాన్ని మించిన శక్తి దయా సౌందర్యాన్ని బాబు నేను ముష్టిదాని కాదు చెప్తే వినాలి అయ్యో రా బాబు లోపలికి వెళ్దాం రా రా ఏడీ సెనదవా ఎత్తాడు 
మరి ఇంకా చాలే కానీ వాడికి ఏమన్నా తినటానికి పెట్టు ఇడ్లీ పెట్టలేదని నన్ను కొట్టడానికి వచ్చాడు చంటి వరాయి చంటి ఇదిగో తలుపు దగ్గరగా వేసాడు మళ్ళీ పిలిచామంటే తంతం రావద్దని చెప్తే అర్థం కదా గదుడు వాలి వద్దు 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 ఆ చీపురు వెళ్ళ పది నిమిషాలు పడుకునే బ్రో ఎండనక వాననక పట్టాలెంబడ తిరుగుతా ఉంటావు ఆ సిగరెట్లు మానవ ఆడతోడు ఉండాలి అంటారు ఏళ్ళకి తిండి మాట మంతి లేకపోతే ఇంతే చూడు లేచి బెళ్ళేసి నాగయ్యా ఇదెందుకు వచ్చింది పోయి ఇక్కడి నుంచి అసలే కుంటి కుంచుకో పని చేయకపోతే పూట గడవడు ఎందుకయ్యా దాన్ని చూస్తే అంత కష్టం నిన్న రాత్రి నువ్వు జ్వరంతో ఒళ్ళు తెలియకుండా పడుంటే అదే వచ్చి నన్ను లేపింది అదే నిన్నెందుకు లేపింది తనని నేను దానికి తల్లిని కదయ్యా ఏంటి ఈ పిల్ల నీ కూతురా అవునయ్యా హోటల్లో పనికి కుదిరారా మా ఆయన పోయాక మాకు కష్టాలు మొదలయ్యాయి మల్లయ్య మా తమ్ముడు అంటే వచ్చి పార్టీలో పని చేయమన్నాడు ఏం చేసేది వచ్చి చేరా డాక్టరేమో దాని కాలు కోసి సరిచేస్తని చెప్పాడు నా దరిద్రం కాదు పోను డప్పుంటే దాని కాలు సరిచేయించేదాన్ని అదిగో ఆ గోళీ వేసుకుని కాఫీ తాగు జాగ్రత్తమ్మా నాయన బాబు రిక్షా ఓసారి పైకి రా
ఇదిగో బాబు ఈ లగేజ్ అంతా తీసుకుని వేరే లాడ్జికి వెళ్దాం నాకు మెలుకు వచ్చింది గనక సరిపోయింది లేకపోతే ఈయన ఎక్కడ జరుద్దామని వచ్చావరా ఆయన జబ్బు ముఖం చూసుకుంటే తెలియటం లేదు ఆయన ఆయనకు తెలియనంత జ్వరం పో మాకు అపహారం దొరికిందిలే మహంజుడు నవ్వొకటా నేనెప్పుడు చూసుకోను నన్ను కొత్తగా చూసిన వాళ్ళ ముఖమే అర్థంలాగా నేను ఎలా ఉన్నానో తెలుస్తుంది నర్మయ్ నీ కులుకు వసతి తెలివి తగ్గించు రిక్షా ఆగు దయచేయి తల్లి నేను ఎక్కడికి పారిపోవట్లేదు అందుకెళ్తున్నాను నిన్న రాత్రి మీరు వెళ్ళిపోవడానికి హడావిడి చేశారని ఎవరితో చెప్పలేదు చెప్పండి మా అమ్మకు కూడా అమ్మో పోని విన్నావుటయ్యా నీ అక్క ఎంత మాటందో నా కొడుకు ఎర్రిబాగులాడంట మరి ఆవిడ కూతురు రంభా ఊర్వస నా కొడుకు నంటా తెమ్మను అయ్యా ఇంతకంటే మంచి సంబంధం తెమ్మను ఆవిడ గారు కూతురికి కలకటేర సంబంధం తెస్తుందేమో కడుపు మండిపోతోంది ఊరుకోవే నేను గట్టిగా చెప్పు బాబు ఇదనే నేను మగుడు అంటే పెళ్ళ వచ్చాక ఏం చేస్తా నీలి నీ పేరు చెప్తే చంటిగాడు మురిచిపోతున్నాడు ఆగేటట్టు లేడు చెయ్యి రేడట్టు కొడతావు నీ చేతులు పడిపోను మేనమావ కొడుకునే ఇది ఉందా అంట కర తిరిగేస్తావు అందరిలో అందరు చేస్తే అవమానంగా ఉండదు నా కొడుకును కొడితే ఎంత అవమానంగా ఉండాలంట అయిన వాళ్ళు కదా అని చీర తీసి మాలో కలుపుకోవడం మాదే తప్పు తల్లి కూతుళ్ళిద్దరు ఏకు మేకై కూర్చున్నారు ఏంటి గొడవ పెళ్లి చేసుకోమంటున్నారా నీకు చేసుకోవాలని లేదా చూసారా నన్ను మా అమ్మని ఊరికే చేరదీశారా మేము గొడ్డు చాకరి పొద్దంతా చేస్తూనే ఉన్నాం ఊరికే పడి తినడం లేదు నాకు చదువు చెప్తారా సరే నీ విషయం మాట్లాడడం నీకు ఇష్టం లేదని అర్థమైపోయింది
मिली कुछ दिद्दी असल अस्थिपंजुला जाग्रता मर्याद 
చిత్త కదా మా అక్క మా కుటుంబం గురించి నీకు చెప్పే ఉంటుంది మా అక్క డబ్బు సుమారు మూడు వందల చిల్లర మీకు ఉంటుంది నీలికి మూడేళ్ల వయసప్పుడు మా అక్క భర్త పోయి బిడ్డతో సహా మా ఇంటికి వచ్చింది ఇవన్నీ నాకెందుకు చెప్తున్నారు మా అక్కకి తన కూతురు కాలు బాగు చేయించాలని ఉందనుకోండి ఆ విషయం మీకు చెప్పే ఉంటుంది ఏ మాటకా ఆ మాటే అనుకోవాలి ఈ హోటల్ పనితో ఒక్క క్షణం తీరుకుంటాం లేదంటే నమ్మండి అయిందండి నీలికి కాలు బాగైతే మా అక్క తన కూతురికి వేరే సంబంధం చూసుకుంటుంది మాట్లాడే ఉంది కదా అన్నీ తెలిసిన మా అక్క నా కొడుక్కి తన కూతుర్ని ఇవ్వకపోతే బయట వాళ్ళు ఎవరిస్తారు చెప్పండి ఇంతకీ నేను మిమ్మల్ని కోరేది ఏంటంటే నచ్చ చెప్పాలి మా ఆవిడ కోరిక సభవే కదా సభవే కదా మీరు చెప్తే వాళ్ళు తప్పకుండా వింటారు అంతే కదా చెప్తాను కలవద్దు కాంక్షలొద్దు ఎవ్వరు ఏమీ నాకు ఇవ్వద్దు నేనే అందరికీ ఇవ్వాలి is very weak and uh, we have to do a major operation sala pedd operation cheyalamma it's really tattu go galado tattu go ledo i doubt very much even then she may be a beda vaalla maya pillaki pelli kavali kaallendu danna var chestuntar babu అయితే నీలికి తప్పకుండా కాల్ రావాల్సిందే బాబు చల్లటి మాట అన్నారు మీరన్నారంటే పిల్ల కాల్ నైవై ఏంటి ఏం కావాలి ఆపరేషన్ అయిపోయింది తప్పకుండా వస్తుందా ఏంటి వచ్చేసినట్టే
ఇంటర్మీడియట్ నుంచి రక్తం చెమార్చుకుంది డాక్టర్ గారికి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను కూర్చోబాబు ఏమమ్మా కాలు బా తగ్గిపోతుంది లేదు టెంపరేచర్ నోట్ చేయండి నేను చెప్పిన ఇంజెక్షన్ వెంటనే ఇవ్వండి నేను వస్తాను మత్తుమంది ఇచ్చారు కదండి అందుకే అలా మాట్లాడుతోంది నేను బతుకుతానా అదే మీరు బయటకు వెళ్ళండి నిన్నలో ప్రాణకాంతి నెరవాలి నీలి నిన్ను ఇంక నేను కలవకపోవచ్చు నన్ను క్షమించు